तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर वी आर डिस्कसिंग इज ऑफ द पावर हाउस ऑफ द सेल दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस बचपन से हम लोग बोलते हैं इतना ही अपने को मेजर पता है लेकिन अभी बहुत सारा डिस्कशन करेंगे पावर हाउस बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेल्युलर रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन जब भी होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का तो वो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस करेगा एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जब भी हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करते हैं तो अपने को स्ट्रक्चर में दो मेम्ब्रेन दिखता है सो माइटोकॉन्ड्रिया इज द डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल जिसमें दिस इज गोइंग टू बी दी आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन सो यहां पे ऐसा इनर मेम्ब्रेन का प्रेजेंस है ठीक है सो वन इज आउटर मेम्ब्रेन अदर इज द इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन जो है उसमें देर आर सर्टन प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन प्रोटीन्स को हम लोग बोल लेते हैं स्पोरिन्स जैसे हमने सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स पढ़ा था वैसे ये मेम्ब्रेन में भी पोरिन्स नाम के प्रोटीन्स है जिसकी वजह से दिस आउटर मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल वेरेस द इनर मेम्ब्रेन इज अ वेरी सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब ये ज्यादा सब्सटेंसेस को एंटर होने नहीं देगा सो आउटर मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल इनर मेम्ब्रेन इज लेस परमिएबल एंड आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में तुम लोग यहां पे देख रहे हो कि स्पेस प्रेजेंट है दिस स्पेस इज नोन एज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इट इज नोन एज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और इट इज नोन एज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस सो द स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेन या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस हर एक लोकेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें मैं एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस बताऊंगा ऑफ दिस ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नाउ इनर मेम्ब्रेन को देखो तो इनर मेम्ब्रेन स्ट्रेट नहीं है इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड सो इनर मेम्ब्रेन इज हाईली फोल्डेड विच इंक्रीज इज द सर्फेस एरिया सो आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ बट इनर मेम्ब्रेन इज शोइंग फोल्डिंग्स और इन फोल्डिंग्स को हम लोग बोलते हैं एज क्रिस्टे क्या बोलते हैं इसको क्रिस्टे तो यहां पे ऐसे बहुत से फोल्डिंग्स प्रेजेंट है नोन एज क्रिस्टे बराबर विच इंक्रीज सर्फेस एरिया इनर टू क्रिस्टे दिस एंटायर पार्ट इज नोन एज द मेट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया So, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स अभी मैट्रिक्स में बहुत सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहेंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस रहेगा उसके अंदर एंजाइम्स एंजाइम्स फॉर अ पर्टिकुलर स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन जो हम लोग डिस्कस करेंगे नाम तो मैट्रिक्स में एंजाइम्स प्रेजेंट है प्लस दिस मेट्रिक्स ऑल्सो कंटेन्स ये रेड कलर के ग्रेन्यूल्स जिसको हम लोग बोलते हैं राइबोजोम्स और राइबोसोम्स का काम क्या होता है हम लोग को पता है राइबोसोम्स क्या करेगा उस पर प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो हमें प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होगा राइबोसोम्स के हमने दो टाइप्स पढ़े हैं एक होता है सेवन दूसरा होता है ए और ए टी एस किसमें रहता है यू कैरियोट्स में सेवन टी एस किसमें होता है प्रो कैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया इज अू कैरियोटिक सेल ऑर्गेनल प्रो कैरियोट्स बैक्टेरिया में तो माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है बराबर तो यू कैरियोटिक सेल ऑर्गेनल है तो इसमें राइबोजोम भी यू कैरियोटिक होना चाहिए कि प्रो कैरियोटिक यू कैरियोटिक होना चाहिए बट उसमें प्रो कैरियोटिक राइबोजो में सेवनटी एस टाइप का तो याद रखना है हमारा एवोल्यूशन हुआ है अभी भी कुछ प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि सेवनटी एस राइबोजोम्स और यही दिखा था हम लोग उन प्रिमेटिव ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं तो दिस इज अ प्रिमेटिव कैरेक्टर तो राइबोजो में सेवनटी एस टाइप प्लस अगर मेट्रिक्स में देखो तो यहाँ पर मैंने और एक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया है दिस स्ट्रक्चर इज अ सर्क्यूलर डी नॉर्मली यू कैरेट्स का डीएनए कैसा होता है हेलिकली कॉइल लेकिन ये डीएनए कैसा है सॉकुलर ये भी बैक्टीरिया के जैसा डीएनए तो दिस इज आल्सो अ प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर नाउ नॉर्मली डीएनए कहां पे होता है न्यूक्लियस में लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का पर्सनल एक डीएनए है इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को जब भी चाहिए वो अपना कॉपीज बना सकता है क्योंकि एनर्जी लार्ज क्वांटिटी में अपने को प्रोड्यूस करना रहता है सो माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज ऑफ इट्स ओन डीएनए इज नोन एज अ सेमी ऑटोनॉमस सेल्फ रेप्लीकेटिंग सेल ऑर्गेनल सेल्फ रेप्लीकेटिंग मतलब खुद से ही अपना कॉपी बना सकता है ऑटोनॉमस मतलब क्या इंडिपेंडेंट लेकिन ये 100 परसेंट इंडिपेंडेंट नहीं है ये सेमी इंडिपेंडेंट है मतलब पार्टली डिपेंडेंट है वो न्यूक्लियस पे 
न्यूक्लियस से थोड़ा बहुत परमिशन लेना पड़ेगा क्योंकि न्यूक्लियस से कुछ प्रोटीन्स बना के मिलेंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया को हेल्प करेगा बट कॉपी बनाने के लिए उसके पास खुद का पर्सनल डीएनए है एक सेल के अंदर 5000 तक माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं मतलब लार्ज क्वांटिटी में एटीपी का प्रोडक्शन होगा और जो ऑर्गन अपने में सबसे ज्यादा काम करते वो है ब्रेन हार्ट किडनीज तो उनमें बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया का प्रेजेंस होगा नीट के लिए और एक याद रखना है कि पूछा जाएगा कि मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया किस ऑर्गेनिज्म में है तो वो है बर्ड्स बर्ड्स के जो फ्लाइट मसल्स हैं उड़ने के लिए उसमें मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया है क्योंकि दे हैव टू कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस तो फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स है मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया बराबर तो हमने डिस्कस किया आउटर मेम्ब्रेन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इनर मेम्ब्रेन हैविंग फोल्डिंग क्रिस्ट है उसके अंदर है मेट्रिक्स मेट्रिक्स हैज एंजाइम्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेस राइबोजोम सेवेंटी एस टाइप सर्कुलर डीएनए एंड इट ऑल्सो कंटेन सर्टन को एंजाइम्स को एंजाइम्स लाइक एन ए डी एंड एफ ए डी शॉर्ट में याद रख सकते हो नड फड एक को एंजाइम है नड दूसरा है फड उसका फुल फॉर्म वगैरह हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे निकोटिनामाइड एडीनाइन डायनिक्लोटाइड फ्लैविन एडीनाइन डायनिक्लोट ये को एंजाइम्स करते क्या है तो ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स है रेस्पिरेशन चैप्टर में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे तो को एंजाइम्स का भी प्रेजेंस कहाँ पे मेट्रिक्स में तो मेट्रिक्स में ये सब चीजें प्रेजेंट है अब ये जो क्रिस्टे है इस क्रिस्टे को मैंने यहाँ पे एनलार्ज करके दिखाया है सो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनलार्ज क्रिस्टे जब ही एक क्रिस्टे जो फोल्डिंग है उसको एनलार्ज किया तो उस पर कुछ पार्टिकल्स दिखते इन पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं एज एफ जीरो एफ वन पार्टिकल एफ जीरो एफ वन पार्टिकल और दे आर ऑल्सो नोन एज एलिमेंट्री पार्टिकल और दे आर ऑल्सो नोन एज ऑक्सीजोम्स तो ये एफ जीरो एफ वन पार्टिकल एलिमेंट्री पार्टिकल ऑक्सीजोम्स कहां पर प्रेजेंट है ये क्रिस्टे पे तो क्रिस्टे में यहां पे नहीं दिख रहा है बट वेन यू एनलार्ज इट अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उस पर यह एफ वन पार्टिकल दिख रहा है जिसमें तीन पार्ट है ये एक पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं बेज इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टॉक और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं हेड तो एफ वन पार्टिकल इज मेड ऑफ बेस स्टॉक एंड हेड जिसमें से स्पेसिफिकली जो बेस है उसको बोलते हैं एफ जीरो और जो हेड का पार्ट है उसको मेनली बोलते हैं एफ वन उसको एफ जीरो एफ वन बोलते हैं बराबर अभी ये पार्टिकल्स का डिस्कवरी किया था साइंटिस्ट फर्नांडिस एंड मोरन ने फर्नांडिस मोरन इसके लिए फर्नांडिस का एफ लेके यहाँ पे एफ लेटर यूज किया गया तो इसको एफ वन पार्टिकल बोलते हैं बराबर अभी मैंने क्या बताया कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन जो होगा ऑक्सीडेशन वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा इन अलग अलग पार्ट्स में तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ना हम लोग तीन स्टेप्स पढ़ने वाले हैं उसमें एक स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस कौन सा होता है ग्लाइकोलाइसिस लेकिन ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाजम में फिर ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है ना वो होता है पायरोविक एसिड उस पायरोविक एसिड का मेटाबोलिज्म होता है इस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में और वो जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एज लिंक रिएक्शन कौन सा रिएक्शन लिंक रिएक्शन मतलब साइटोप्लाज्म में जब भी पायरुविक एसिड बन जाएगा बाय ग्लाइकोलाइसिस ये पायरुविक एसिड एंटर करता है इनटू द लिंक रिएक्शन तो लिंक रिएक्शन कहां पे होता है पूछा जाएगा तो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में क्यों क्योंकि वहां पर एंजाइम से फॉर द लिंक रिएक्शन और फिर लिंक रिएक्शन के बाद जो कंपाउंड बनता है उसका नाम है एसिटाइल को एसिटाइल कोए फिर एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस हो गया लिंक रिएक्शन हो गया थर्ड स्टेप जो होता है उस स्टेप को हम लोग बोलते हैं क्रेप साइकिल उसको हम लोग बोलते हैं क्रेप साइकिल तो क्रेप साइकिल कहां पे होता है मैट्रिक्स में व्हाई बिकॉज़ इट कंटेंस द एंजाइम्स फॉर क्रेप साइकिल तो वो एंजाइम्स जो है वो किसका मेटाबॉलिज्म करेंगे तो एसिटाइल कोए का तो एसिटाइल कोए देन फ्रॉम द स्पेस एंटर्स इनटू द मैट्रिक्स इन द क्रेप साइकिल थर्ड स्टेप एक स्टेप क्या हो गया ग्लाइकोलाइसिस फिर आता है क्रेप साइकिल और ये बीच का एक इंटरमीडिएट रिएक्शन लिंक रिएक्शन थर्ड मेजर स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं एज ईटीएस ईटीएस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो वो ईटीएस का प्रोसेस मेनली इनर मेम्ब्रेन पे होता है वो भी मेनली ये एफ जीरो एफ वन पार्टिकल पे तो एरोबिक रेस्पिरेशन के तीनों स्टेप सॉरी स्टॉक ही बोलते हैं या फिर इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एफ तो ये ATS का प्रोसेस भी इस F1 पार्टिकल में मेनली उसमें पार्टिसिपेशन होगा और ऐसा बेस जो है यहां से ऐसा मूवमेंट होता है एक पर्टिकुलर आयोन का जो है H प्लस आयोन इसीलिए वी कॉल दिस बेस एज अ प्रोटॉन चैनल 
वी कॉल इट एज अ प्रोटोन चैनल एक पॉइंट बता रहा हूं मैं कि जब ये प्रोटोन मूव होगा इस प्रोटोन सब काइनेटिक एनर्जी यूज करेगा काइनेटिक एनर्जी यूज करेगा कौन उसका हेड का पार्ट जिसके पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एटीपी सिंथेज ये एटीपी सिंथेज जो उसके हेड में है जब भी प्रोटॉन से प्रोटॉन चैनल से मूव होगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी यूज कर लेगा और वहां पे सिंथेसाइज होगा एटीपी तो एटीपी का मेजर सिंथेसिस ईटीएस में होता है जब भी ये प्रोटॉन्स मूव होते हैं वो प्रोटॉन्स कैसे जनरेट हुए वो सब हम लोग रेस्पिरेशन चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे इस हाइपोथेसिस को बोला गया केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पीटर मिचल नाम के साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया था तो ये प्रोटॉन मूवमेंट यहाँ पे होता है मैंने स्ट्रक्चर पूरा डिस्क्राइब किया तो माइटोकॉन्ड्रिया का डिटेल डिस्कशन कंप्लीट होता है फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन ठीक है